，此事怕是不妥。我身为武当派不悔道长的弟子，若是再拜入西门夫人门下，岂不是背弃师门？这有何难？你既然已经和我拜做了姐妹，不如再认我娘为干娘，这有何不可？母女之间传授武功，天经地义。这总该不会有背叛师门的嫌疑了吧？燕儿正经事做不来，机灵点子倒是挺多的。这法子不好吗？好得很，又合乎江湖规矩。水灵，你觉得如何？这。水灵，你还想什么呀？就这么定了。哼，你又来了，横行霸道的，这主意啊，还得水灵去定。好，好，好。水灵妹妹，你说嘛，这个法子行不行得通？嗯。水灵谢过西门夫人。太好了，你该改口叫干娘了。谢过干娘，好孩子。帮主，嗯，我认为不妥。嗯？怎么？东方少侠有什么好主意吗？耿玉京的心性我很了解，对他严刑逼供，怕是不管用啊。哦，没关系，在下这儿。有一味药，这味药是从西域翻僧那里得来的。用了此药的人，五脏六腑定会受那灼热之痛，而且四肢还会变得奇痒无比。服用此药，万事大吉呀！哼，哎，我说的是真的。虽然我没有用过它，但是放到那小子身上试一试，那正合适啊。如此药性，用来审犯人最好不过了。<笑>还得多谢陆兄慷慨相助、啊。哎呀，不客气，不客气，万万不可。东方少侠有什么良策吗？陆兄莫误会，东方兄心性善良。见不得下作手段。帮主，我倒是有个主意。讲，请帮主允许我每日下地牢，与耿玉京比剑过招。只要我留心看着，就能将他的剑法一一记录下来。你，这样也好。不过。你的剑法有着落了，我的秘籍怎么办？不只是笔剑，他的所有招数我都能记录下来，包括他从少林高僧那里得来的指点，我也能看个一二。哎，那不还是剑法？我要的是秘籍，不然我怎么跟我爹交差啊？那你得自己想办法去了。忙活半天，全给你们办好事了。<笑>想不到，东方少侠还有过目不忘的本事啊！惭愧，惭愧。东方兄最新剑法，平时见人演练剑术，一招一式都能学来。帮主，那我就下地牢去了。好吧，我说过。不掺和你们的事儿，只不过，别把人给我弄断气了，其他请便。多谢帮主成全。哼！哎呀，黑乎乎的，混沌一片，也不知道现在是什么时辰了。这个时辰，应该是虚时了。啊，都这么晚了
，怎么也不见他们来送饭呢？看来你是全好了，就知道惦记吃。嘿嘿，拿慧可师傅的话来说，既已身处困境，何必再为难自己呢？嗯。<笑>哎，想什么来什么。嘿，伙计，下次早点来啊，谢了。嘿，哎呀，嘿嘿，呜呼呼，嘿，哎，哎呀，酒终于来了。嗯嗯嗯嗯，慢点吃。嗯嗯嗯嗯，好吃。看来这饭菜里头还真加了些内容啊。什么内容？药。药。嗯。没关系，这只是一种迷药，不足以治命，放心吃吧。啊，魏克师傅，这这药真没事吗？要是每天有酒有肉的，我就是作画在这里，那也算是值了。这个牢房也真是天下奇观呢。哎，巧儿，你清空好，派上去看看。我是巧儿，我又不是鸟儿。刚才我已经看过了，这些地方虽然有很多凹陷，但都很浅，根本不足以支撑。纵使清空再好，也没有落脚的地方。哎，我说你们俩呀，别再费力气讨论这些下下策了。无损心力，可是不能一辈子都待在这儿吧？是啊。贫僧认为，能保住一条命，远比强征一时义气要高明的多了。世上所有一击制胜的耙子，都得讲求天时地利人和三项齐全。这道理我是明白的。你明白，但未必通透。吃包。刚才还活蹦乱跳的，怎么，在我这待一会儿就撑不住了？哎呀，娘，你有什么话就直说吧，把我拘在这儿一句话也不说，我能不困吗？我是等着你自己招呢。我又怎么了？你为什么把水灵带上昆仑山？你们是不是有什么事在瞒着我？没有啊，没有。水灵一门心思想回武当，你却一门心思要让他留在昆仑，究竟怎么回事？依我看，这一路你没少强迫他吧？嗯、呃，没有。哎，水灵啊，他的父母双亡。武当的那些人又不肯放过他，他那个弟弟玉京还到少林寺治病去了。我看他一个人孤苦伶仃，怪可怜的，就把他带到山上来了。这怎么着也应该是件好事，不算是强迫吧？跟娘说实话，你为什么带水灵上昆仑？我表哥看上水灵了，我把水灵。带到山上来，只不过是想让表哥尽快赶回来。你是说，水灵跟你表哥私定终身了？嗯
这个我也不清楚，有，或者没有。可是你看，都过去这么长时间了，也没见表哥追来啊。那你有没有问水灵是怎么想的？我问了，他总是不承认，说根本没有这回事，说我想多了。<笑>娘，你笑什么呀？嗯，你女儿这心都苦得跟黄连一样了，你还笑得出来？为娘这是高兴。你怀疑二人有事情，还能这么热情的对待水灵，说明你长大懂事了。哼、嗯，娘，你这是夸我还是损我？不过水灵那个丫头，确实讨人喜欢。就这么一小会儿的功夫，我就喜欢上她了。懂礼数，脾气又好，可真是比你这臭丫头强多了。是，啊，可是娘，你怎么这么快就嫌弃你的亲生女儿了？娘对她的喜欢呐、啊。是三分怜惜，七分感念他的救女之恩，加在一起才是十分喜爱。可对我的宝贝女儿呢，嗯，就是百分之百的疼爱。我娘最好了。班爷，嗯，班爷，班爷。就是这儿，这洞口还真是隐蔽啊。这个洞口啊，可以称之为是一个天然的宝葫芦。虽然只有这一个口，但是里面却并不阴暗。如若一个人进去的话，没人帮助，想出来也是绝对不可能的。竟然如此神奇啊！嗯，这样，如果你想出来，就摇一下绳子，我让他们拉你上来。就这样，那我先告辞了。可算有动静了，来吧。来者何人？哼，怎么？喂，你趁人之危还掩面藏头，算什么好汉？怪不得在我饭菜里加料。原来在这儿等着我呢！你是谁？怎么会用七十二路夺命剑？说话呀！今天非让你开口不可！少侠，这什么意思？啊？谁让在饭菜里下药的？这是上头的指示
。帮主棋艺之高，在下心服口服。<笑>你没有尽全力呀、啊，好没意思。哼，哎呦，心神不宁，自然影响发挥，还望帮主不要怪罪。哎，不要吞吞吐吐、拐弯抹角，有话请直说。我是在担心东方兄啊。你不用担心，啊，那小子在地牢里已经被下了药，东方亮，没什么危险。<笑>帮主有所不知，东方兄原本和那耿玉京有点交情，后来吃了苦头，这才认清了那家伙的本性。吃一堑长一智，岂不更好吗？哎，东方兄为人单纯，我就怕他一时心软，做出什么傻事来。你不信任他？我是不信任耿玉京那个滑头，咱们不得不防他一手。啊！东方少侠有何事？让开！我有急事找你们帮主。帮主现在正在会客，不方便。我出去看看。哎，东方少侠不能进去，让我进去。少侠不能进，我要见帮主。真不能进，帮主在会客，不能进去。哎，这……东方兄，行事如此鲁莽。不是你的作风啊！陆帮主呢？你让他出来，我有事找他。帮主不胜酒力，睡下吧。出什么事儿？他们竟然在耿玉京的饭菜里下药，这么做太过分了。怎么能分出胜负？你和他过招，目的是为了记录剑法，胜不胜的？无需计较。看样子，下药的事，你早就知道了。你呀、啊，真是个贱吃。耿玉京如今已是今非昔比，他要是真动用了内力，别说你本来就没什么胜算，恐怕连性命都不一定保得住。不管怎么说，你们这么做有违君子之道。鲁帮主，请出来说话。哎，嘘，太晚了，帮主已经歇息了。用药只是权宜之计而已，总好过用强啊，免得受伤。你说是不是？啊，好了，天不早了，你也早些歇息吧。好姐姐，你就放过我吧，我是不会跟你比的。今天你要是不动手的话，我是绝不会让你离开这儿的。燕子姐，你就别闹了。站住！回去。嗯，咱们今天就把账。给算一下吧，算账，你不知道吗？我跟我表哥可是从小青梅竹马，两小无猜，那情谊可是打娘胎里就带出来的，谁也斩不断。好了，你又提此事，我知道，我都知道。你知道？我为何总提此事？你心里清楚啊？我不清楚，你也别喊了。这山顶上一声传千里。你都不怕羞的吗？羞，有什么可害羞的？这天底下的人谁不知道，东方亮就是我西门宴的人。倒是你，不知轻重，仗着自己有几分姿色，想横插一脚。西门宴，你这说的什么话？说中你的心事了，你再胡言乱语不住嘴，我可就真的动手了。那就来呀、啊！
话就跟我打呀！你得相信，事情总有一天一定会如你所愿的。<笑>等我把你杀了，你就什么也听不到了。来吧，跟我打呀！继续。来三次，每一次都是在玉晶服了迷药之后。他到底想干什么呀？嗯、啊，猜猜。此人剑法学的很杂，招数变化又多，却从未发全力之火，都是虚晃一枪，比划几招而已。玉晶，此人的用意，你可体会到了？经过这几天的反复试探。我已经大致拿稳了这个蒙面人的意图了。每次比试，我要是用老招式，他必定会不依不饶，多斗上几个回合，非得逼我使出几招新招式来，他才肯罢休。今天早晨你们只对了三五招而已。不错，为了探清他的底，今晨比试，我一出手便用了个新招，他一定已经看得明明白白了。如此，我们便可以确定，这家伙下来，既不是戏耍取乐，也不是想跟你一较高下。没错，他是在逼我演练新招式，意在记录我所使用的剑法。喂，这人不会是牟一宇吧？他不是想尽一切办法要取你的剑谱吗？也有可能是东方亮。还是慧可师傅看得明白，那人的身手应该是东方兄。东方大哥，怪不得他一直不敢拿真面目见我们。慧可师傅，我有一事不明，如果真的是东方兄，他为什么不救我们上去？不清楚，我也在纳闷，他怎么会和山匪混在一起了呢？那日。在少林寺，他生你的气走了，该不会他到现在还在生你的气吧？东方兄虽然对我有误会，但绝对不至于和山匪合谋害我们。嗯，等再见到他的时候，我一定问个清楚。这其中必定是有原因的。不过我们先不要想那么多，无论如何，等下一次他下来的时候，我们一定要想办法把他拿住，这样我们才有机会逃出去。话虽然是这么说，可眼下我没办法使出内力啊！哎，单从招式上，确实难以制住他。你若能少吃一顿迷药，或许就可以将内力发挥出来。一顿，一顿哪够啊？若想完全恢复啊，至少也得断药三日。可是，如果玉晶三天都不吃不喝的话，别说使劲儿了，他连使基本招式的力气都没了。非也，仅需少食一顿，再喝一些补药，恢复速度自然就会加快。补药？我们哪里能弄来补药啊？晚上你就睡里头，我睡外头。那可不行，你夜里睡觉张牙舞爪的，灯都我没处躲。哎呀，不会啦，就这么定了。夫
说吧，是不是有什么事儿？你白天肝火那么大，那模样我还是第一次看见呢。脾气再好的人也有个着急的时候，那有什么稀奇的？你都不知道，当时你的脸都气变形了呢。哎呀，好了，别闹了，睡吧。你呀，你生气并不是因为我口无遮拦，是因为你太在意了。我才没有在意他呢。哟，说漏嘴了吧？嗯，你要是真的喜欢我表哥的话，啊、我师父和我弟弟的事还不够我烦的呢，我可不想再搅进你们两个儿女情长的是非里。还有啊，相让不相让的话，你以后不要再说了。想得美！我什么时候说要让你了？那你要说什么？我只不过是试探一下你的心意。正所谓，知己知彼，百战不殆嘛。你呀、啊，还要我说多少遍你才肯信呢？你们俩的确是门当户对、天造地设的一对，而我只是一个过路人而已。哎呦呦呦呦呦呦！你看你自己说的，把自己说那么可怜。你说，东方大哥要是知道你一本正经的拿我当情敌。该笑掉大牙了，<笑>那睡吧。嗯，这些话呢，我许你反悔，但只能有一次。放心吧水灵已经起来，给为娘请过安了。你还在睡懒觉，估计她现在已经练了半本剑谱了，知道吗？啊，水灵她是求生心切，嗯，我又不着急。啊，夫人小姐，这是刚刚熬好的莲子羹。嗯。小姐，小心烫！烫死我了！快下去吧。是。站住，小姐。给水灵妹妹也准备一份。哎，是。你这臭脾气倒是平和了不少啊。嗯。那是啊，有水灵妹妹陪着我，我心情自然就好很多啦。唉，如果你们的脾气秉性相互融合一下，那就再好不过了。娘，听你这话，受挑剔的好像不止我一个哟。哪有挑剔呀、啊？只是希望你们好上加好。我倒没有觉得水灵有什么不好的呀，她很好啊。嗯，小小年龄就能把事情做得周全谨慎，再好不过了。嗯，这什么话呀？
挑剔人的我倒是见多了，像您这种嫌人好的，娘，您是头一个。嗯，为娘也是在想，他之所以如此，应该是寄人篱下吧。嗯，其实水灵的心气儿高着呢。我很喜欢水灵，不过有件事情，为娘得提醒你，你表哥的事情。自己还得多注意一点，千万别让别人占了先机。娘，你多虑了。这件事情呢，我已经反复的问过水灵了，她根本就没有那个心思。嗯，虽说流水无情，但你又怎知落花之意呀、啊？娘。你就放心吧，这件事情啊，我自己有想法，无有分寸的。嗯，知道就好。为娘的只不过是提醒你，听与不听，你自己拿捏。哼，哎，看来在娘的心里还是知道远近亲疏的。哼，小没良心的，你也不去打听打听。昆仑山是谁当家呀？是西门夫人的那个臭丫头。<笑>下药的事儿由卢帮主安排的，用不着我们操心。东方亮的进展如此慢，着实不应该呀、啊。哪里用得着这么麻烦？换作是我，准在一天之内将他的招式全部逼出来。<笑>实在你不出五招，定会一剑把他给杀了。又拿我打趣。<笑>主他每日除了陪人下棋喝酒，他什么都没有做。运筹帷幄者怎能动声色？跑腿的事儿当然由我们去做了。陆志成也在里头。嗯，刚进去。帮主啊，好事啊！嗯，哎呦，哎呀，哎呀，来人，给我上杯茶。上个茶呀！嗯，啊，呃，给陆大侠上杯茶。哎，事情办的怎么样啊？哎呀，一切顺利。哦。<笑>我的那些兄弟啊，都愿意投诚。<笑>而且
他们个个都英勇善战，还不用训练。啊，什么时候到啊？最多也就三日。好啊，好。呃，不过嘛，不过什么？嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，哎呀，在下呀，嗯，答应我那些兄弟们，许给他们高位。嘿嘿，您看，好说。昆仑山要是来进犯，哎，你的人马可要打头阵呐。那是应该的呀。他们如果立了大功，高位、重赏，少不了他们的。哎呦，在下替兄弟们谢谢帮主啦！当然啦，好处嘛，也有你一份儿。哎呦，哎呀，多谢帮主，多谢帮主！哎呀，好棋！咱的兄弟都换好断魂果的衣服了，随时可以动手。做得好，等我的消息，随时行动。好。东方少侠，东方少侠，东方少侠，把这些药给他们放下去。没有帮主的吩咐，不能给他们药。有什么事我担着。您是客人，当然好说话了。可小的们担不起呀、啊。你们帮主要的是活人。可下面有一个和尚，因服了过量的迷药，现在气血组织，经脉不通。这要是人死了，你担当得起吗？这……哎，算了，有事他担着。好吧。当剑法不必拘泥，水灵，你应该顺势而为。娘，你也不看看，现在是谁没施展开，还不赶紧指点一下？你的鞭法自成一派，很有气势，为娘可是教不来的。你偏心，夫人。夫人，探子从密道来急报。是何要事？他说事关重大，见了夫人才肯说。你又偷懒，走吧。夫人，你确定是亲眼所见？千真万确。自从东方少爷进了断魂谷之后，就再也没出来过。里面情况不明，属下也不敢贸然闯入。他是自己进去的吗？陆志成与他同路，与他随行的还有几名中原武林高手。断魂谷那边放出什么新消息没有？没有。奇怪了，哪儿有扣了人？还不谈条件的道理。那几个中原的武林高手，究竟是何人
，总共有三个人，一名少林僧人，还有一男一女两个年轻人。听说他们是从武当来的。武当？是。水灵的弟弟啊，肯定是我弟弟，是我弟弟和巧儿姑娘。罗相生，这是中了陆志长的离间计了。我这就去救表哥。慢着，你一个人去冒险，救不了别人，把自己都搭进去了。那我也去。这些日子承蒙干娘关照，我的武功才有了长进。恳请干娘同意我下山相救我弟弟。这。哎呀，娘，你别犹豫了，我一定要去救表哥